நான் இந்த நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அலுவலகத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா பத்திரிகை சகோதர சகோதரிகளுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தீபாவளிக்கு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு உங்களை சந்திக்கின்றோம் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எங்களுடைய இனிய தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த தீபாவளி உங்களுக்கு எல்லா வளங்களையும் செல்வங்களையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவனை வேண்டி நம்முடைய தலைவர்கள் அனைவரும் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக என்மண் என் மக்கள் யாத்திரை தமிழகத்தில் ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் தேதி ராமேஸ்வரத்தில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி நூற்றி மூன்று தொகுதிகளை கடந்திருக்கின்றோம் கடைசியாக நேற்று திருச்சி வரை முடித்துவிட்டு தீபாவளிக்காக ஒரு நான்கைந்து நாட்கள் விடுப்பு எடுத்து இந்த யாத்திரை மறுபடியும் வருகின்ற பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து அரியூரிலிருந்து இந்த யாத்திரை நடக்கிறது அதன் பிறகு அரியூர் முடிச்சுட்டு திருச்சி புறநகரம் முடிச்சுட்டு டெல்டா பகுதிக்குள்ளே அந்த யாத்திரை சென்றுவிடும் ஸோ பெரிய அனுபவம் பெரிய எழுச்சி எல்லா இடத்திலும் கூட மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு மக்கள் நம்மோடு யாத்திரையில் சாதாரண பொதுமக்கள் எந்த கட்சியும் சாராதவர்கள் அதிக அளவில் அந்த யாத்திரையில் பங்கெடுத்து எல்லா இடத்திலும் கூட ஒரு பெரிய ஆக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் குறிப்பாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு அளித்திருக்கின்றார் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் நம்முடைய மத்திய அரசனுடைய ஆட்சி அது வந்து அடித்தட்டு வரை சென்றிருக்கிறது குறிப்பாக ஒரு சாமானிய மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஒரு பாசிட்டிவ் சேஞ்சை நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய ஆட்சி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அது இந்த என்மண் என் மக்கள் யாத்திரையில் எல்லா இடத்திலும் கூட பார்க்க முடிகிறது இது நிச்சயமாக ஜனவரி கடைசிக்குள்ளே அந்த யாத்திரை முடிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஆசை மழை காலமெல்லாம் தாண்டி கூட ஏன்னா பிப்ரவரி முதல் வாரத்துக்குள்ளே அந்த யாத்திரை முடித்துவிட்டு அடுத்து நம்முடைய லோக்சபா தேர்தலுக்கு தயாராக வேண்டும் என்பதற்காக வருகின்ற அடுத்த இரண்டு மாதமும் கூட இன்னும் நூற்றி முப்பத்தி ஒரு தொகுதிகள் இருக்குது அதை வேகப்படுத்தி முடிக்க வேண்டும் என்பது நம் தலைவருடைய விருப்பம் அதே நேரத்தில் நிறைய நிகழ்வுகளும் கூட இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் நடந்திருக்கிறது தமிழக அளவில் அதுவும் குறிப்பாக அந்தந்த மாவட்டத்தில் பேசப்படுகின்ற மிகப்பெரிய நிகழ்வுகள்லாம் இந்த மா இந்த யாத்திரையின் போது நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் குறிப்பாக மக்கள் எப்படி தமிழக அரசியலை பார்க்குறாங்க மக்கள் மனசில் என்ன கேள்வி இருக்குது ஒரு சாமானிய மனிதனுக்கு என்ன முக்கியம் அது எல்லாம் கூட இந்த யாத்திரையினோடு எங்களால் பார்க்க முடிந்தது அதில் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நீங்கள் கேள்வி ஏற்க முன்பு ஒரு இரண்டு மூன்று விஷயங்கள் உங்கள் முன்னால் வைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஆசை தமிழகத்தில் முதல் விஷயத்தை நம்ம யாத்திரையில் பார்ப்பது குறிப்பாக இந்த திராவிட மாடல் அரசனுடைய சமூக அநீதி எப்படி எல்லா சமூகத்துக்கும் எதிராக திமுகவனுடைய ஆட்சி இருக்குது அப்படிங்கிறத யாத்திரையின் பொழுது எல்லா இடத்திலும் நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் அது ஒரு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நம்ம யாத்திரை வந்து திருநெல்வேலி பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது நாங்குநேரியில் அந்த மாணவர் சின்னதுரை ஒரு சமூகத்தை சார்ந்த மாணவர் சின்னதுரையை அவர் வீடு புகுந்து அறிவாளால் வெட்டி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ஜாதியை வைத்து நடக்கக்கூடிய சமூக அவலத்தை நம்ம பார்த்தோம் அதே போல் அந்த யாத்திரை அதெல்லாம் கடந்து இன்னொரு பகுதிக்கு வரும் பொழுது குறிப்பாக வேங்கை வகைகள் பகுதியும் தொட்டோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க முந்நூறு நாள் ஆயிடுச்சு முந்நூறு நாள் ஆகியும் கூட ஒரு பொது தொட்டியில் குடிநீர் வரக்கூடிய தொட்டியில் மனித மலத்தை கலந்தவர்களை முந்நூறு நாட்கள் ஆகியும் கைது செய்யப்படவில்லை என்ன சமூக நீதியை பற்றி திமுகவும் திராவிட மாடல் அரசும் பேசுகிறாங்க அதை தாண்டி பெரம்பலூரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கட்சியை சார்ந்த நிர்வாகிகளே ஒரு குவாரி டெண்டருக்கு போகும் பொழுது மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் இருக்கும் பொழுது அவருடைய சட்டையெல்லாம் கலட்டி அவரை அடித்து விரட்டி இந்த டெண்டர் ஏலத்துக்கு வரக்கூடாது என்று சொன்ன அதையும் பார்த்தோம் அதில் நம்முடைய கட்சியை சார்ந்தவர் பட்டியலின சமூகத்தை சார்ந்த இரண்டு தலைவர்கள் அவங்களுடைய நிர்வாணப்படுத்தி சட்டையெல்லாம் கலட்டி மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியர் முன்பு இந்த அவலத்தை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அதுவும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்சி எஸ்டி ஆக்டு கூட பதிவு செய்யாமல் பேருக்கு பதிவு செய்துவிட்டு பெயில் வரும் பொழுது அந்த மாவட்டத்தினுடைய டெப்புட்டி சூப்பர்டெண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அந்த எஸ்சி எஸ்டி சட்டத்தை பதிவு பண்ணதையும் ஒரு மெமோ கொடுத்து வாபஸ் வாங்கிக்கிறார் பெயில் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதே நேரத்தில் நம்முடைய எஸ்சி கமிஷனுடைய டைரக்டர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு கோவில் பிரச்சனைக்காக ஐநூறு பேர் ஒரு பட்டியல் இனம் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல போய் தாக்குதல் நடத்தி இருப்பது அதிர்ச்சி மட்டுமல்ல வேதனையும் கூட அதையும் நம்ம பார்த்தோம் அதை தாண்டி ஒரு ஒரு ஊரிலும் கூட சிறுநீர் கழித்தார்கள் அப்படிங்கிறக்காக இரண்டு சகோதரர்கள் மீது மோசமான அந்த கொடூரமான தாக்குதலை பார்த்தோம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் எல்லா பகுதியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தென் தமிழகத்திலிருந்து கிருஷ்ணகிரி வரை புதுக்கோட்டை பெரம்பலூர் எல்லா பகுதியிலுமே எந்த அளவுக்கு சமூக அநீதி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆ
இவர்கள் பேசுவது வேறு கீழே நடப்பது வேறு அதே போல் பல்லிடத்தில் நம்முடைய யாத்திரை சென்ற பொழுது கள்ளக்கிணறு பகுதியில் ஒரு சாராயம் குடிக்காதேன்னு சொன்னதுக்காக நான்கு பேர் வந்து இன்னும் நான்கு பேரை வெட்டி கொடூரமாக கொண்ட நிகழ்வை பார்த்தோம் இதெல்லாம் முதல் விஷயத்தை பத்திரிகையாளர் முன்பு நாங்கள் வைக்க விரும்புகின்றோம் எந்தளவுக்கு சென்னையிலிருந்து ஆட்சியாளர்கள் ஆட்சி நடத்தினாலும் சென்னையிலிருந்து ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்தாலும் சென்னையிலிருந்து தமிழ்நாடு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னால் கூட தமிழ்நாடு நன்றாக இல்லை கிராமத்துக்கு போகும் பொழுது கிராம மக்கள்கிட்ட யாத்திரையில் பேசும் பொழுது தெளிவாக தெரிகிறது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஸ் கவர்னன்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களால் மக்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை செய்து கொடுக்க முடியவில்லை அதுவும் குறிப்பாக பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயம் பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளுக்கு நியாயம் இந்த ஆட்சியில் கிடைக்கல அப்படிங்கிறத ரொம்ப வெட்ட வெளிச்சமாக தெல்ல தெளிவாக பார்க்கலாம் இரண்டாவது விஷயம் பத்திரிகையாளர்கிட்ட சொல்லணும்னா அக்ரேரியன் கிரைசிஸ் தமிழ்நாட்டில் எந்தளவுக்கு விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக தண்ணீர் பிரச்சனையினால் அது தென் தமிழகத்திலிருந்து எல்லா இடத்துலையுமே இன்றைக்கி விவசாயம் தோற்றுக்கொண்டிருக்கிறது விவசாயத்துக்கான நீர்ப்பாசன வசதிகள் அங்கே இல்லை நமக்கு வரக்கூடிய மனுக்களில் அதிக அளவு வந்து விவசாயத்தை சார்ந்திருக்கு விவசாயத்திற்கான தண்ணீர் இல்லை விவசாயிகள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் நலிவடைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது ஒரு கிரைசிஸ் இந்த மேக்கிங் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் இந்த விவசாய பிரச்சனை என்பது விஸ்வரூபமாக ஒரு பூதகரமான பிரச்சனையாக மாறுவதற்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு மூன்றாவது லஞ்ச லாவண்யம் ஊழல் அடிமட்ட அளவில் ஒரு தாசில்தார் அலுவலகத்தில் ஒரு சாதாரண டிராஃபிக் செக்கிங் பாயிண்டில் எந்த அளவுக்கு ஊழல் என்பது இன்றைக்கி பேசும் பொருள் எல்லாம் தாண்டி ஒரு சாமானிய மனிதனை பாதிக்கக்கூடும் அளவுக்கு பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி ஊழல் என்பது சாதாரண பொதுமக்கள் பேச ஆரம்பித்திருக்கின்றார் இந்த மூன்றையும் இன்றைக்கி நாங்கள் நூற்றி மூன்று தொகுதிகளை முடிச்சுருக்கோம் இன்னும் நூற்றி முப்பத்தோரு தொகுதிகள் போகணும் இந்த மூன்றையுமே இன்றைக்கி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் வைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய ஆசை திராவிட மாடல் அரசனுடைய சமூக அநீதி அதே போல் விவசாய மக்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய ஆட்சி அக்ரேரியன் கிரைசிஸ் அது தமிழ்நாட்டில் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு பூதாகரமான பிரச்சனையாக மாறும் அதை தாண்டி மூன்றாவது லஞ்சம் என்பது எப்படி இன்றைக்கி ஒரு சாமானிய மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அது கலந்திருக்கிறது அந்த மனிதனுடைய வளர்ச்சியை பாதிக்குது இந்த மூன்றுமே இப்போ பேசும் பொருளாக மாறி இருக்குது வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் இது ஒரு பேசும் பொருள் மட்டுமல்ல பாரம்ப பாராளுமன்ற தேர்தலில் யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியாகவும் இந்த மூன்று விஷயங்கள் இருக்க போகுது இது மூன்று உங்களுக்கு வைக்கணும் இதை தாண்டி உங்களுக்கு நிறையா கேள்விகள் இருக்கலாம் நாமளும் சந்தித்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது உங்கள் கேள்விகளை கேளுங்கன்னா சொல்கிறேன் என் மண் என் மக்கள் நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை நம்முடைய நிகழ்ச்சி முடியும் தருவாயிலே பிரதமர் அவர்கள் வர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய விருப்பம் அழைத்திருக்கின்றோம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தந்த நேரத்தில் எப்படி சூழ்நிலை இருக்குது கிரைசிஸ் எப்படி இருக்குது எமர்ஜென்சி இருக்குது பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்ட டிசம்பர் முதல் வாரம் பிரதமர் அவர்கள் தமிழ்நாடு வருவது பற்றி அதிகாரப்பூர்வமாக இன்றைக்கி நாங்கள் சொல்கிற நிலைமையில் இல்லைங்கண்ணா ஸோ அரிகா அதிகாரப்பூர்வமாக பிரதமருடைய அலுவலகம் கன்ஃபார்ம் பண்ணும்பொழுது நிச்சயமாக பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் முதல்ல வந்து அண்ணன் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எதற்காக அதை சொன்னோம் நாங்கள் சொன்னது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பத்திரிகை நண்பர்கிட்ட பெருசாக பேசலாம் ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்பீச்சில் பேசியிருக்கோம் குறிப்பாக ஸ்ரீரங்கத்தில் திருச்சியில் இரண்டு இடத்துல அதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் இப்போ பெரியார் அவர்களை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு என்ன தொடர்ந்து நம்ம தெளிவுபடுத்தியிருக்கோம் பெரியார் அவர்களை பொறுத்தவரை எத்தனையோ விஷயங்களுக்காக குரல் கொடுத்துருக்குறாங்க சமூக அநீதி அநீதிகளுக்கு எதிர்த்து போராடியிருக்காங்க அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது அது பெரியார் அவர்களை பற்றி எங்களுடைய நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை தொடர்ந்து அதை பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்கு முன்பிருந்த தலைவர்கள் எல்லோரும் அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட நிறையா விஷயங்கள் புதுசாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க புது பார்வையில் பார்க்குறாங்க உதாரணத்திற்கு ஒரு முக்கியமான கோயிலுக்கு வெளியே போகிறீங்க அதில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க கடவுள் இல்லவே இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டால் கடவுளை பரப்புவன் அயோக்கியன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா அதை வந்து தமிழக மக்கள் இன்றைக்கி ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை ஸோ எங்களை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சி மக்கள் முன்னாடி நாங்கள் இது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக வைக்கிறோம் மக்கள் முன்னாடி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிலைப்பாட்டை வைக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு நீங்கள் வாய்ப்ப
பெரியார் அவர்களை பொறுத்தவரை கோயிலுக்கு வெளியே பெரியார் சிலை இருக்குன்னா அது எங்கே இருக்க வேண்டுமோ அங்கே செல்ல வேண்டும் ஒரு பொது இடத்துல எல்லா தலைவர்களும் எங்கே இருக்கிறாங்களோ பொது இடத்துல எல்லா தலைவர்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய கௌரவம் எல்லா தலைவர்களுக்கு இருக்கணும் பொது இடத்துல அந்த சிலைகள் செல்ல வேண்டும் எந்த சிலைகளையும் யாரும் சேதப்படுத்துவது போவது கிடையாது எந்த சிலைகளையும் நாங்கள் அந்த சிலைக்கு மரியாதை என்ன கொடுக்கணுமோ அதை பாரதிய ஜனதா கட்சி கொடுக்கும் பொது இடத்துல மக்கள் பார்க்குறாங்க அவர்களுக்கு பிடித்த தலைவர்கள் எல்லாம் பொது இடத்துல இருக்காங்க எல்லா தலைவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எனக்கு இந்த தலைவரை முழுமையாக பிடிக்கும் இந்த தலைவர் எனக்கு பிடிக்காது இது ஒரு ஆர்குமெண்ட் சேர்க்க சொல்கிறேன்னா காங்கிரஸ் கட்சி திமுக நிறைய தலைவர்கள் கம்யூனிஸ்டெல்லாம் நேற்று நிறைய அறிக்கைகள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் ஒரு பெரிய ஒரு ஐடியலாக் ஒரு சிந்தனையாளர் திரு சோ அவர்கள் சொன்ன கருத்தை நான் மறுபடியும் முன்வைக்கிறேங்க சரி பெரியார் அவர்கள் இந்து மதத்திற்கு எதிரான சொன்ன கருத்தை கோயிலுக்கு வெளியே வைக்கணும்னு இந்த அரசியல் கட்சிகள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பெரியார் அவர்கள் கம்யூனிஸ்டுக்கு எதிராக சொன்ன கருத்தை கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃபீஸ்க்கு வெளியே வைக்கலாமா ஸோ இவர்களுக்கு ஒரு நியாயம் இந்து கோயிலுக்கு ஒரு நியாயம் கிடையாது பெரியார் அவர்கள் மிக தெளிவாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பற்றி சில கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த கருத்துக்கள் நான் சொல்ல விரும்பலை அது ரொம்ப அன்பேலட்டபிள் வார்த்தைகள் அது நான் சொன்னால் சில பேர் அஃபென்சிவாக கூட எடுத்துக்குவீங்க அதை நீங்கள் போய் சோ அவர்கள் சொன்ன கருத்தை கூகுள் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அதை கம்யூனிஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வெளியே வைப்போம் அதே போல் திமுக அலுவலகத்துக்கு வெளியே பக்கம் இருபத்தொன்று அதில் பெரியார் சில விஷயங்கள் திமுகவை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதை போய் திமுக அலுவலகத்துக்கு வெளியே வைப்போம் பெரியார் அவர்கள் காங்கிரஸ் என்பது இந்தியாவிலே ஒழிக்கப்பட வேண்டிய கட்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை கொண்டு போய் காங்கிரஸ் ஆஃபீஸ்க்கு வெளியே வைப்போம் அதை அவங்க ஒத்துக்குவாங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த கட்சிகள் வந்து சொல்லக்கூடிய நிலைப்பாடுகள் இல்லை இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சி தப்பாக பேசுகிறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி பெரியாரை அவமதிச்சிட்டாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்கேயுமே பெரியாரை அவமதிக்கவில்லை பெரியார் அவர்கள் எங்கே இருக்க வேண்டுமோ பெரியார் அவர்களுக்கு என்ன கௌரவம் கொடுக்கப்பட வேண்டுமோ அதை கொடுப்போம் அதே நேரத்தில் கோயிலுக்கு வெளியே கோயிலை கடவுளை நம்பக்கூடிய மனிதர்கள் செல்லக்கூடிய வழியில் கோவிலினுடைய கோபுரத்தில் ஐம்பது மீட்ரு அறுபது மீட்ரு நூறு மீட்ருக்குள்ளே அந்த வாசகங்கள் அகற்றப்பட வேண்டும் என்பது மக்களுடைய கருத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னைக்கு தைரியமாக நாங்கள் பிரதிபலிக்கிறோம் இதை அந்த அரசியல் கட்சிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெரியார் அவர்களை யாருமே ஆனால் முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு பேசுகிறேங்க ஐயா முடிச்சுட்டு வரணும் பெரியார் அவர்களை யாருமே தரம் குறைத்து பேசலை பெரியார் அவர்களை யாரும் குறைத்து மதிப்பில்லை பெரியார் அவர்களுக்கு என்ன கௌரவம் கொடுக்கப்பட வேண்டுமோ நிச்சயமாக கொடுக்கணும் பொது இடத்துல அந்த சிலைகள் இருக்கப்பட வேண்டும் பெரியார் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை சார்ந்து யாராவது இயக்கம் நடத்துகிறாங்கன்னா அங்கே இருக்கணும் கோவிலுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடாது என்பது தான் ஸ்ரீரங்கத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு பிரகடனமாக சொல்லியிருக்கோம் இதை மற்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம சொன்ன கருத்துக்களை திரித்து அதே மாதிரி அரசியல் கட்சியில் நாங்கள் சவால் விடுறோம் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை இந்துக்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சமமாக இருக்கக்கூடிய கட்சி இந்த அஃபண்டிங் வேர்ட்ஸை அதே போல் ஒரு மாஸ்க்கு வெளியே வைக்க அந்த அரசியல் கட்சிகள் ஒத்துக்குவாங்களா இந்த அரசியல் கட்சிகள் யாரெல்லாம் இன்றைக்கி எதிர்கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்களோ சர்ச்சுக்கு வெளியே வைக்கிறா ஒத்துக்குவாங்களா இதுதான் எங்களுடைய பாயிண்ட் பெரியார் அவர்கள் எங்கே இருக்கணுமோ உயரிய கௌரவத்தோடு பெரியார் அங்கே வைக்கலாம் கோவிலுக்கு வெளியே வேண்டாம் என்கின்ற மக்களுடைய கருத்தை நாங்கள் பிரதிபலிக்கிறோம் அதை எங்களுடைய எலெக்ஷன் போல் பிளாங்காகவும் நாங்கள் வைக்கிறோம் அதை அரசியல் கட்சிகள் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தணும் கோவிலுக்கு வெளியே நாங்கள் இதை எடுக்கிறோம் நீங்கள் தெளிவுபடுத்துங்க அதே போல் நாங்கள் இல்லை ஒத்துக்க மாட்டோன்னு அரசியல் கட்சிகள் சொன்னால் பெரியார் அவர்கள் உங்க அரசியல் கட்சிகளை பற்றி சொன்ன கருத்துக்களை உங்கள் அரசியல் கட்சியினுடைய வாசலும் நீங்கள் வைக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நியாயம் கோயிலுக்கு ஒரு நியாயம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் கேட்ட கேள்விங்கண்ணா ஏன்னா ப்ராட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ணா கேட்ட கேள்வி அண்ணா அவங்க சொல்லிட்டுங்கண்ணா அவங்க ஆனா இது ரெண்டும் இது ரெண்டும் ஒரே கேள்வியில் ரெண்டு கருத்துக்கண்ணா பிரிச்சு பார்ப்பங்கண்ணா முதல் கருத்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு நிலைப்பாடு இந்து அறநிலையத்துறை இருக்கக்கூடாது அதை பாரதிய ஜனதா கட்சி செயல்படுத்தும் மக்கள் முன்னாடி நாம் வைக்கிறோம் இதாங்க எங்கள் நிலைப்பாடு எலெக்ஷனுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு நீங்கள் வாக்களிக்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆதரிக்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி நிச்சயமாக உங்களுடைய அன்போடு ஆதர அரவணைப்போடு ஆட்சிக்கு வரும் பொழுது செய்வோங்கிறோம் இது ரெண்டு கருத்துங்கண்ணா இப்போ இரண்டாவது கருத்து இப்போ இந்து அறநிலையத்துறை பற்றி ஏன் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ச்சியாக பல விமர்சனங்களை வைக்கிறோம்
அப்ப ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மொத்தமா நாங்க மீட்டிருக்கோம் ஹிந்துத்துவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரெண்டு கட்சி ரெண்டு பேர்த்த சொல்றாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஹிந்து முன்னணியின் இரண்டு பேர்களை பயன்படுத்துறாங்க இந்த இந்துத்துவா குரூப் கிட்ட இருந்த நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் மீட்டிருக்கோம் அப்ப மொத்தமா மீட்கப்பட்டதுல அண்ணன் சேகர் பாபு அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்துத்துவா என்பது மூன்று சதவீதம் மொத்தமா மீட்கப்பட்டதுல மூன்று சதவீத தொகை அதாவது மதிப்பு இந்துத்துவா அப்ப தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீத என்ன திமுக அதை வெளியிடுங்க நான் யாரையும் டிஃபெண்ட் பண்ண போலீங்கண்ணா நீங்க ஒரு தலை பட்சமா செயல்படுறீங்க அப்படிங்கறக்கு நான் சேலஞ்ச் பண்றேன் திமுக வெளியிடுங்க திமுக பேரை சொல்லுங்க அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பேர் சொல்லுங்க காங்கிரஸ் பேர் சொல்லுங்க கட்சி சார்பில்லாத ஒரு கடையோ அங்க இருக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்டா யார் இருக்காங்க பேரை சொல்லுங்க இது முதல் சேலஞ்ச் இரண்டாவது இன்னைக்கு வேதாரண்யம் கோயில் வேதாரண்யம் கோவில்ல அங்க இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அபகரிச்சு வச்சிருக்காங்க அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏன் அந்த மதத்தினுடைய பெயரை பயன்படுத்தல அபகரிச்சவங்க பெயரை ஏன் பயன்படுத்தல அதனுடைய வேல்யூ மட்டுமே இந்த இந்துத்துவான்னு என்ன நீங்க நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி சொல்றீங்களோ அதனுடைய வேல்யூ மட்டுமே இதை விட ஐந்து மடங்கு அதிகமா இருக்கும் ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க ஹைகோர்ட்ல அபிடவிட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செக்குலர் அரசனுடைய அமைச்சர் ஒரு அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது எல்லா மதத்துக்கும் சமமா இருக்கிறவங்க தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு அந்த பதவியில போய் உட்கார எதற்காக டார்கெட் பண்ணி சில பேரை மட்டும் நீங்க சொல்றீங்க அதை சேலஞ்ச் பண்றது ரெண்டாவது அவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல இது வந்து எங்களுடைய ட்ரஸ்டுக்கும் கோவிலுக்கும் நடக்கிற பிரச்சனை அப்படின்னு அதே போல இவர்கள் மீட்ட ஐநூறு ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி நான்கு கோடியில எத்தனை சொத்துக்கள் நீதிமன்ற உத்தரவு இல்லாம மீட்டிருக்காங்க இது என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி அனைத்து சொத்துக்களுமே நான் சேகர் பாபா எனக்கு சேலஞ்ச் பண்றேன் நீதிமன்ற உத்தரவோடு கட்டாயமாக இதை மீட்க வேண்டும் என்கின்ற கட்டாயம் வந்த பொழுது நீங்க மீட்டிருக்கீங்க இது ஏதோ நீங்களா போய் எல்லாம் மீட்க அதனால அறநிலைத்துறை வந்து ஒரு தலை பட்சமா தான் செயல்படும் எனக்கு திருவண்ணாமலை இன்னைக்கு நான் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட எங்களுடைய தொண்டர்கள் ஒரு இடத்துல போராட்டம் செய்யக்கூடாது என்று நேற்று எஸ்பி அனுமதி கொடுக்கிறார் திருவண்ணாமலையில லேட் நைட் கூப்பிட்டு அனுமதி இல்லை மேல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க அனுமதி கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் எதற்காக தொண்டர்கள் போராட்டம் பண்றாங்க திருவண்ணாமலை கோவிலுக்கு வெளியே கட்டப்படுகின்ற காம்ப்ளெக்ஸ் என்பது கோவில் பணத்தை வச்சு கட்டுறாங்க அதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் ஒரு கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஷாப்பிங் சென்டர் போராட்டம் பண்றதுக்கு அனுமதி இல்லாம காலையிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையை வார் ஜோன் மாதிரி பண்ணி கட்சி தலைவர் தொண்டர் வீட்டுக்கு போய் கைது பண்ணி கல்யாண மண்டபத்தில் அடைச்சி வைக்கிறாங்க என்ன விதத்தில் நாயங்கண்ணா நான் அறநிலைத்துறை ஏன் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக நான் தொடர்ந்து பேசுறேன் அதே போல தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக நம்ம பேசுகிறோம் கோவிலிருந்து கோவில் பராமரிப்பிலிருந்து அறநிலைத்துறையினுடைய டுவெல் பர்சன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட்டு ஆறு பர்சன்ட் ஆடிட்டிங் காஸ்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட்டை தாண்டி இவங்க வசூலிக்கிறது அறநிலைத்துறையினுடைய பில்லு முதன் முதலாக தமிழகத்தினுடைய சட்டமன்றத்தில் வந்த பொழுது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்த்த பொழுது அன்னைக்கு இருந்த தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அசம்பிளியில் அறநிலைத்துறை பற்றி என்ன பேச்சு பேசினாரோ அதற்கு நேர் எதிராக இன்னைக்கு அறநிலைத்துறை இருக்கு எங்களை பொறுத்தவரை அறநிலைத்துறை நாங்கள் எதிர்ப்பதற்கான காரணம் எங்களுக்கு இருக்கு அதை பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு கொள்கை முழக்கமா மக்கள்கிட்ட வைக்கிறோம் அடுத்த கேள்வி நீங்க கேட்கலாம் ஆனா அறநிலைத்துறை இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்கோர்ஸ் நாங்கள் வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கிறோம் இப்படித்தான் ஒரு ஒரு கோயிலை மேனேஜ் பண்ணுவோம் ஒரு கோயிலுக்கு எப்படி ஒரு டெமோக்ராட்டிக் மீன்ஸ் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதை எல்லாம் நம்ம பேசி முடிவு பண்ணி கொண்டு வரலாங்க இது இரண்டும் எங்களுடைய பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் அறநிலைத்துறை இருக்காது என்பது பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் சில தலைவர்கள் சொல்றாங்க கொக்கு மீன் எல்லாம் பேசுறாங்க ஆனா சில அரசியல் தலைவர்களுக்கு கொக்குக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுமை இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு அந்தந்த அரசியல் கட்சிகள் எங்க நிக்கிறாங்களோ அந்த பிரச்சனை வராது கொக்குக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுமை இந்த அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகின்றேன் ஒரு கொக்கு பொறுமையா தான் இருக்கும் மீனு காத்திருக்கும் அதே போல பாரதிய ஜனதா கட்சி காத்திருக்கு காத்திருந்து மீனை பிடிக்கக்கூடிய திறன் கொக்குக்கு இருக்கு அதை பாரதிய ஜனதா கட்சி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல செய்து காட்டும் அப்படி இருந்தா தமிழ்நாட்டில் எல்லா கொக்குமே காத்திருந்து காத்திருந்து குடல் வத்தி தானே சாவும் நிறைய கொக்குகள் காத்திருந்து அதற்கான நேரம் வரும் பொழுது அந்த மீனை பிடிக்குது எங்களுக்கு எங்கள் நேரம் எப்ப வரும் தெரியும் எங்களுக்கான நேரம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு என்பதை முழுமையாக உணர்ந்திருக்கின்றோம் எங்க கொக்கு எப்படி மீன் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது முழுமையாக தெரியும் மற்றவங்க கொக்குலின்னு நினைச்சா எங்களை வேடிக்கை மட்டும் பார்த்தால் போதும் என்பது எங்களுடைய நிலைப்பாடுங்க
இன்னைக்கு நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய உற்பத்தி திறன் தமிழக அரசு அவங்க கொடுத்துருக்கிற டேட்டா படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் எல்லாம் இருக்கும் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய குற்றச்சாட்டு ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே தமிழக அரசு கடன் வாங்கியிருக்காங்க வாங்கிய கடனை எப்படி கட்ட போகிறோம் என்கின்ற ஒரு அறிக்கை அவங்க என்ன கொடுக்கல இந்த ஆண்டு மறுபடியும் என்னை பொறுத்தவரை எழுபதாயிரம் கோடிக்கு குறையில்லாமல் கடன் வாங்க போகிறாங்க தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பஞ்சாபுக்கு என்ன பிரச்சனை இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்ததோ தமிழகத்திற்கு திமுக ஆட்சியில் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் கட்டாயமாக வரப்போகுது காரணம் ஒரு இடத்துல கடன் வாங்கி ஸ்டேட்டை பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இந்த ஸ்டேட்டினுடைய மொத்த பட்ஜெட்டில் மூணு லட்சம் கோடி சில்றையில் நம்முடைய மாநிலத்தில் நாம் உற்பத்தி செய்து நம்முடைய சம்பாதனை என்பது ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி எழுபதாயிரம் கோடி கிராண்ட் நீட் சென்டர்லேருந்து வருது எழுபதாயிரம் கோடி கடன் வாங்குகிறோம் இதை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் மறுத்து பேசுகிறாங்க பாரோயிங் காஸ்ட் அதிகமாகுது அதாவது கடன் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் கடன் வாங்கினா வட்டி அதிகமாக கொடுத்து கடன் வாங்கணும் இதை நம்ம யாருமே பேசுறது இல்லை என்னை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் கடன் மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய கிரைசிஸ் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் கட்டாயமாக வெடிக்க போதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏன்னா தமிழக அரசுகிட்ட பிளான் இல்லை ஒரு பக்கம் டாஸ்மார்க்னுடைய ரெவன்யூ நாற்பத்தி நான்காயிரம் கோடியை ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் அடுத்த ஆண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி சம்பாதிக்கணும் ஆக்கப்பூர்வமாக வரக்கூடிய பணத்தை நம்ம சம்பாதிக்காமல் வீணாக மத்திய அரசின் மீது பழியை போட்டு தமிழக அரசு தன்னுடைய வண்டியை ஓட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது நிதர்சனமாக எல்லோருக்கும் தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் இங்க முடிச்சுட்டு வரங்க யார் பேசிட்டாங்கன்னா ஆனா அமர் பிரசாத் ரெட்டியை பொறுத்தவரை ஏன்னா அமர் பிரசாத் ரெட்டியை போல கட்சியில பல தொண்டர்கள் ஜெயிலில் இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒரு சமூக வலைத்தள பதிவு போட்டாருன்னு ஒருத்தர் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமாக கோயம்புத்தூர் பகுதியிலேருந்து செல்லோகுமார் அவங்க ஜெயிலில் இருக்காங்க அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்களோடு ஐந்து பேர் இருக்காங்க நாளைக்கு வந்து பெயில் பெட்டிஷன் வருது ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரை நானூற்றி ஒன்பது கேஸ் வந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட்டில் வந்து அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு கேஸாக அந்த டாக்குமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியுங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஷாக்கிங்காக அவங்க பிஹேவியர் இருக்குன்னு குறிப்பாக ஜெயிலுக்கு போன பிறகு இன்னொரு எஃப்ஐஆர் போடுறது சனிக்கிழமை காலையில் அரெஸ்ட் பண்ணுறது பெரிய லாங் ஹாலிடேவாக பார்த்து அரெஸ்ட் பண்ணுறது அவங்களுடைய லீகல் ரைட் எல்லாம் பிளாக் பண்ணி ஒரு கோர்ட்டுக்கு நேரமே கூட்டிகிட்டு வர்றது அங்கே லாயர் வரக்கூடாது என்பதற்காக எண்பது சதவீத கேஸில் கம்ப்ளைண்ட் வந்து திமுக ஐடி விங்க சார்ந்த பொறுப்பாளர் பத்து சதவீதத்தில் போலீஸ் கொடுத்த சூமோட்டோ கம்ப்ளைண்ட் இதெல்லாம் நாங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணி சொல்கிறோங்க நாளைக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனே நம்ம பண்ணணும் அந்த ரிப்போர்ட்டை நாங்கள் பப்ளிக் பண்ணுறோம் அனுமதியோடு தேசிய தலைவர் அனுமதியோடு அனுமதி வாங்கிட்டு இன்றைக்கி அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்கள்லாம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹைகோர்ட்டில் போகுது ஒரு பெயில் ஹியரிங் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு போகுது சிம்பிளாக ஒரு பதில் சொல்கிறாங்க வி கம் அன்பிரிப்பேர்டு சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து லாயர் சித்தார்த் அவங்க ஆஜராகிறாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து பால் கனகராஜன் ஆஜராகிறாங்க இந்த கேஸ் வந்து செங்கல்பட்டு செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் போய் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு போய் ஹைகோர்ட்டுக்கு வருது சிம்பிளாக வந்து இந்த மா மாவட்டத்தினுடைய மாநிலத்தினுடைய யாரெல்லாம் சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறாங்களோ ஒரே வரி பதில் சொல்கிறாங்க வி கம் அன்பிரிப்பேர்டு யோர் ஆனர் எங்களுக்கு என்ன அஞ்சு நாள் கொடுங்க அஞ்சு நாள் கழிச்சு அப்படின்னா தீபாவளியை தாண்டி அவங்க ஐடியா இது அனைத்துமே தமிழக அரசு தன்னை பொறுத்தவரை ஒரு ப்ரொக்ரஸிவ் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடுங்க நீங்கள் கைது பண்ணுறது தப்பு ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம அதை பற்றி எலாபரேட்டாக பேசுவோம் ஆனால் கைது செய்யப்பட்டவர்களை எப்படியெல்லாம் துன்புறுத்தலாம் பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு போகணும் நூறு பேர்த்த வச்சு கூட்டிகிட்டு போகணும் பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு போகிற தவறு கிடையாதுனா எல்லோரும் சாமானிய மனுஷன் தான் நீங்கள் பஸ்லேயே கூட்டிகிட்டு போங்க அதை பற்றி எல்லாம் தவறு இல்லை அதை வந்து ஒரு பேசும் பொருள் ஆக்கணும் அதை வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும் நான் தொடர்ந்து சொல்லுவது அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்கள் உட்பட பாரதிய ஜனதா கட்சியில் யாரெல்லாம் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளே போயிட்டு நிறைய பேர் வெளியே வந்திருக்காங்களோ அனைவரும் ஒரு தலைவர்களாகத்தான் ஜெயிலிருந்து வர்றாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புலால் சிறை உதாரணத்திற்கு அறுபது பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இரநூறு பேர் இருக்காங்க ஓவர் க்ரௌடிங் இத்தனை பேர்த்த உள்ள அடைச்சு லீகல் ரெமெடி கொடுக்காம பல பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றி எலாபரேட்டாக பேசுகிறோம் அதற்கான நேரம் காலம் இருக்கும் நேற்று திருச்சியில் நம்முடைய மாவட்ட இளைஞரணி தலைவர் புருஷோத்தமனை கைது பண்ணு
நான் இதனால் ரெண்டு ரூபா ஏற்றிருக்கேன் திமுக கார சொல்கிறேன் போர்டு எடு எடு இவர் எடுக்க மாட்டேங்கிறார் அதில் வந்து திமுக கடைக்காரன் அடித்து இவர் மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டு இவர் ஜெயிலுக்கு போய்ட்டு நேற்று பெயில் வாங்கிட்டு வர்றார் தமிழ்நாடு முழுவதுமே பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிராக இந்த அநியாயம் நடக்குது பேச வேண்டிய நேரத்தில் இன்னும் ஆக்ரோஷமாக பேசுகிறோம் பட் திமுகவுக்கு தெரியும் பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிரியாக எடுத்துக்கிட்டு எத்தனை கைது பண்ணுவாங்கன்னு நாங்களும் பார்க்குறோங்கண்ணா ஏவா வேலு அவர்களை பொறுத்தவரை ஒரு அதிகாரப்பூர்வமாக வருமான வரித்துறை ரைடு பண்ணியிருக்காங்க அதிகாரப்பூர்வமாக அவங்க ப்ரெஸ் நோட் கொடுக்குற வரைக்கும் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் நான் டிவியில் போட்டிருக்கீங்க அஞ்சு கிலோ தங்குவோம் அதெல்லாம் நான் பற்றி நான் பேச விரும்பலிங்கன்னா ஏன்னா அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு செய்தி வராமல் ஒரு தேசிய கட்சியினுடைய மாநில தலைவராக நான் கருத்து சொன்னால் தவறாக போயிடும் அதே நேரத்தில் ஏவா வேலா அவர்கள் யார் என்று தமிழக மக்களுக்கு தெரியும் திருவண்ணாமலை எங்கே போய் பார்த்தாலும் தெரியும் அவர் நிறையா விஷயங்கள் நேற்று ப்ரெஸ் மீட்டில் பேசியிருக்காங்க அதனால் வருமான வரித்துறையினுடைய அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பு உங்களுக்கு கொடுக்குற வரை இந்த விஷயத்தை பற்றி இப்போதைக்கு நான் பேச வேண்டாம் என்று நினைக்கின்றேன் காரணம் நாம் இந்த நேரத்தில் ஒரு பேசி அது வருமான வரித்துறையினுடைய செய்திக்குறிப்பில் வேறு மாதிரி இருந்தால் தவறாக போயிருங்கன்னா செய்திக்குறிப்பு வந்த பிறகு ஏவா வேளாண்மை பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம பேசணும் அந்த கேள்வி பதில் சொல்கிறேன் அங்கே கேட்டு நான் வரேன் சரி அண்ணே அண்ணே ஒரே அம்சங்க அண்ணே அண்ணா இது வந்து இரண்டு மூன்று நபர்கள் குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து திமுக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்காங்க குறிப்பாக இந்த ஐந்து மாநில தேர்தலில் நேற்று கூட ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் சத்தீஸ்கருடைய முதலமைச்சர் இதே விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு விஷயத்த அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி நான் ஏவா வேல் அவர்கள் மட்டுமல்ல ஒரு மூன்று நான்கு இஷ்யூ வச்சு நான் பேசுகிறேங்க நான் மம்தா பேனர்ஜி அவர் இன்றைக்கி மம்தா பேனர்ஜி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட்டு மினிஸ்டர் அவர் ஜெயிலில் இருக்கார் மம்தா பேனர்ஜி அவங்களும் இந்த கருத்தை சொல்கிறாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டருடைய செய்திக்குறிப்பின்படி வெஸ்ட் பெங்காலில் ஃப்ரீ ரேஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அரிசி முப்பது பர்சன்ட் டைவெர்ட் பண்ணி ஓப்பன் மார்க்கெட்டுக்கு அந்த அமைச்சர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதனால் நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் அந்த அமைச்சர் ஜெ காரில் ஏறும்பொழுது அந்த மாலிக்குங்கிற அமைச்சர் பதில் சொல்கிறாரு எல்லாம் மம்தா பேனர்ஜிக்கு தெரியும் எல்லாம் மம்தா தீதிக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு கார் ஏறுறார் நான் ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேங்க எல்லா விஷயத்தையும் கலந்து பேசுகிறேன் டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக இந்த லிக்கர் ஸ்கேமில் மணிஷ் சிசோடியா உட்பட இரண்டு அமைச்சர்கள் லாங் டேர்ம் பெயில் இல்லாமல் இருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லுது பிரைமே ஃபேசி எவிடன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வேகமாக சார்ஜ் ஷீட் போடுற வழியை பாருங்கள் ஆனால் எவிடன்ஸ் இருக்குது நான் பெயில் கொடுக்க மாட்டேன் தமிழகத்தில் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு கண்டினியூஸாக பெயில் டிலே ஆகுது ஜுடிஷியல் கஸ்டடி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இதற்கும் ஹைகோர்ட்டினுடைய கருத்தை உங்கள் முன்னாடி நான் வைக்கிறேன் அதே போல் ஏவா வேல் அவர்கள் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க துணை அமைப்பாக வேலை செய்யுது அப்போ ஜெகத் லட்சகன் அவங்க ரைடு முடிந்த பிறகு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு வருமான எய்ப்பிருப்பதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அவங்க புள்ளி விவரமாக சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு டெமோக்ரஸியில் செக் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது எந்த ஒரு நிறுவனமே எந்த ஒரு ஏஜென்சியும் கட் அண்ட் த்ரோட்டாக ஒரு ஜனநாயகத்தில் வேலை செய்ய முடியாதுங்கண்ணா அவங்களுக்கு கோர்ட் இருக்குது ஒரு வேலை அந்த மாதிரி எங்கள் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க சட்டீஸ்கர் முதலமைச்சர் வைக்கிறாங்க இவங்க வைக்கிறாங்க மகாதேவ் ஆப்புன்னு ஒரு பெரிய ஸ்கேம் போயிட்டுருக்கு சட்டீஸ்கரில் இவர்கள் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது செக் அண்ட் பேலன்ஸ் ஜுடிஷியரியில் இருக்கும் பொழுது ஜுடிஷியரியே இவங்களுக்கு பெயில் டினை பண்ணாமல் ஜுடிஷியரியே இவங்கள வந்து உள்ளே ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில் வைத்திருக்கும் பொழுது இவர்கள் சொல்லுகின்ற கருத்துக்களை சாமானிய மனிதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் இப்போ உங்கள் கருத்துக்கு வரேனே ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை ஆனால் அதை முடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட வந்துடுறேன் எனக்கு துணை கேள்வி இது ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி நான் உள்ளே போக விரும்பலைங்கண்ணா யார் இந்தியாவில் தவறு செய்தாலும் கூட இடியும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் இன்கம் டேக்ஸும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் நான் எதிர்கட்சி ஆளும் கட்சிங்கிற பஞ்சாயத்துக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை எல்லோரும் மீதும் நடவடிக்கை பாய வேண்டும் தவறு யார் செய்திருந்தாலும் கூட அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து நான் என்னை பொறுத்தவரை யாரும் புனிதர்களாகலாம் மாலம் மாற முடியாதுங்கண்ணா வர வர யார் புனிதர்கள் கிடையாது ஏன்னா இது எல்லாமே இன்கம் டேக்ஸினுடைய ஒரு ரைடு முடிந்த பிறகு க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாண்டுகள் ஆகும் ஃபைன் கட்டி அந்த அப்பிலேட் போய் ட்ரிபியூனல் போய் அதெல்லாம் முடியறக்கு யாருமே இன்னொரு கட்சி மாதிரி இந்த கட்சியில் நான் சேர்ந்துட்டேன் வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு சில கட்சி
அண்ணே பதில் வரணே முடிச்சு வரணே அஜித் பவார் கேள்வி நான் பதில் சொல்றேன் கர்நாடகால ஒரு கான்ட்ராக்டர் வீட்டில் ரைடு பண்ணி ஐம்பது கோடி ரூபா பணம் எடுக்கிறாங்க அது வந்து தெலங்கானா தெலங்கானாவுடைய தேர்தலுக்கு செல்ல வேண்டிய பணம் நீங்கள் எல்லாம் ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்க வீடியோ பார்த்தீங்க அதை கான்ட்ராக்டரை கைது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் கார்கே அவர்கள் காங்கிரஸினுடைய மூத்த தலைவர் காங்கிரஸினுடைய மூத்த தலைவர் மட்டுமல்ல இன்னைக்கு காங்கிரஸினுடைய தலைவராகவும் இருக்கக்கூடியவர் அதனால் அவர்கள்லாம் பேசும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை புரிந்து பேச வேண்டும் அது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் மட்டும்தான் இது யார் வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷினில் போட்டு ஒயிட்டெல்லாம் யாரும் ஆக்க முடியாதுங்கன்னா தவறு செய்தவர்கள் அனைவருமே தண்ணியை சாப்பிடணும் ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் எங்கேயுமே கண்டம் பண்ணல ஹைகோர்ட் எங்கேயுமே கண்டம் பண்ணல எல்லா ஈடி நடவடிக்கையும் சரி இன்கம் டேக்ஸ் நடவடிக்கையும் சரி எங்கேயுமே இவர்கள் ரெண்டு பேரும் தவறுன்னு சொல்ல யார் தவறு செஞ்சுருக்கிறாங்களோ அவங்க மீது நடவடிக்கை அஜித் பவார் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே ஆக்ஷனை ஸ்லோ பண்ணலிங்கன்னா அஜித் பவார்கள் மீ அவர் மீது என்ன கேஸ் இருக்கோ நடவடிக்கை எடுக்க தான் போகிறாங்க அது யாரும் ஸ்லோ பண்ணல அவருக்கு சம்மன்ஸ் போய்கிட்டு தான் இருக்குது அவர் அதை ஒரு டெமோக்ரஸியில் அவர் தவறு செய்ய செய்திருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அவருடைய கேஸ் அவர் தான் எதிர்கொள்ளுமோ தவிர அவர் வந்து ஒரு கூட்டணியில் இருக்கார் அவர் வந்து சிவசேனாவினுடைய ஃபேக்ஷன் கூட இருக்கார் பாரதிய ஜனதா கட்சி அங்கே இருக்குது அதனால் அஜித் பவாரை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் யாருக்கு இல்லைங்க நான் தவறு செஞ்சுருந்தால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கண்ணா இன்கம் டேக்ஸு ஆனால் இன்கம் டேக்ஸோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டோ ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அவர்கள் யார் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை யார் தவறு செய்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது இன்கம் டேக்ஸ் அவர்கள் ஈடி அவர்களுடைய நோக்கம் இதில் அண்ணாமலை என்கின்ற தனி மனிதன் எங்கே வந்தான் இதில் அண்ணாமலை என்ன ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சனாக டிஓபிடி மினிஸ்டராக அல்லது ஹோம் மினிஸ்டர் அண்ணாமலை எதுவுமே கிடையாது ஒரு சாதாரண மனிதன் அதனால் அரசியல் தலைவர்கள் அந்த பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கிறவங்க அவர் பேசும் பொழுது பேசுகிற வார்த்தையில் அந்த தெளிவு இருக்கணும் எப்படி ஒரு சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு அதுவும் மல்டிபிள் டைம் எம்பியாக இருக்கும் பொழுது வாய்க்கு வந்த இதெல்லாம் பேசக்கூடாது இரண்டாவதுங்கன்னா இன்றைக்கி திருமாவளவன் அவர்கள் நேற்று ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த யாத்திரை வந்து இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக நடத்துகிறாங்க எங்கிருந்து பணம் வந்துச்சு ஜோதிமணி அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த யாத்திரை வந்து இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக நடத்துகிறாங்க அண்ணாமலை வந்து வசூல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஜோதிமணி அவருடைய குற்றச்சாட்டு திருமாவளவன் இன்னொரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க இந்த யாத்திரையில் அதிகமாக இந்தந்த கட்சி தொண்டர்கள் தான் வர்றாங்க அந்தந்த கட்சிகள் ஜாக்கிரதையாக இருங்க உங்கள் கட்சி அழிச்சிருவாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆனால் இவங்க எல்லாம் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணுங்கண்ணா நான் உங்கள் எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களையும் இன்வைட் பண்ணுறேன் நான் இன்வைட் பண்ணுறேன் சத்தியமாக நான் இன்வைட் பண்ணுறேன் இன்னும் நூற்றி முப்பத்தோரு தொகுதி இருக்கு எங்களோடு வந்து நீங்கள் ஒரு ஜனநாயகத்தினுடைய ஓப்பன் டிரான்ஸ்பரன்சி மெக்கானிசமாக ஒரு ஓப்பன் மெக்கானிசமாக இந்த யாத்திரை எப்படி நடக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் நிறைய நண்பர்கள் என் கூட யாத்திரை நடக்கும் பொழுது வர்றீங்க யாத்திரைக்கு ஒரு வார காலம் முன்னாடி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற அக்சஸை நீங்கள் பாருங்கள் நான் ஒரு மாநில தலைவராக சேலஞ்ச் பண்ணி டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் இதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும்னா இந்த யாத்திரையை பொறுத்தவரை அந்தந்த தொகுதியில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அந்த யாத்திரையில் பங்கேற்கணும் ராகுல் காந்தி அவர்களை போல் அந்த யாத்திரையில் ஆயிரம் பேர் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் வரணும் கிடையாது அந்தந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் தான் யாத்திரையை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இந்த யாத்திரையினுடைய என்ன செலவுகள் செய்தாலும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி லோக்கலாக மொபிலைஸ் பண்ணி தான் செலவு பண்ணணும் எதுவுமே வெளியிருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாது ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கட்சி தன்னுடைய சொந்த காலில் நிற்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பிரின்சிபல் மெக்கானிசம் அதனால் நான் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு ஓப்பன் சேலஞ்சாகவே இந்த அரசியல் கட்சிக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் இல்லை ஒரு தொகுதியை நாங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவாக எங்களுக்கு அக்சஸ் கொடுங்க நாங்கள் ப்ரிப்பரேஷன்லேருந்து பார்க்கணும் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் இவர்களால் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எழுச்சியை ஏற்றுக்க முடியல அதற்கு வேறு வேறு காரணம் சொல்கிறாங்க ஒரு கந்தர்வ கோட்டையை பார்த்து ஒன்று சொல்கிறாங்க ஸ்ரீரங்கத்தை பார்த்து ஒன்று சொல்கிறாங்க கொங்கு பகுதியை பார்த்து சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா ஒரு ஒரு இடத்துலையும் பிரம்மாண்டமான எழுச்சி இருக்குது எங்களுக்கே அது ஆச்சரியம் அர்பன் ஏரியாவில் இருக்குன்னு நினச்சா ரூரல் ஏரியாவில் அதை விட அதிகமாக இருக்குது சவுத்து கொங்கில் இருக்கும்னு நினச்சோம் டெல்டா பகுதியில் அதிகமாக இன்னும் இருக்க போகுது திருச்சி புறநகர் எப்படி இருக்கும்னு நினச்சோம் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை தாண்டி இந்த யாத்திரை போயிட்டுருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் கற்பனை செய்ததை தாண்டி இது போகுது அதனால் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் யாராவது ஒரு பிரம்மாண்டமான யாத்திரை யார்
அல்லது ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் ஐந்து முறை முதலமைச்சர் ஆறு முறை முதலமைச்சர் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருந்து அரசியல் கட்சிகளில் இத்தனை நாளாக பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்கே இருக்குன்னு சொன்னாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கிற கட்சியே இல்லை நாங்கள் இதற்கு முன்பு நாங்கள் ஆட்சியில் இருந்திருக்கோம் வாஜ்பாயை ஆட்சி இருக்கும்பொழுது தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்கே இருந்திருக்கு மோடி ஐயா உன்னுடைய இரண்டாயிரத்தி பதினாலு டு பத்தொம்பது இங்கே இருந்திருக்கோம் பத்தொம்பது இருபத்தி நாலு இன்றைக்கி அப்போல்லாம் சொல்லாத குற்றச்சாட்டுகள் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்கன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வளர்ச்சி என்னென்னு அவங்களுக்கு புரியல எங்கிருந்து கட்சி திடீர்னு வளருன்னு தெரில ஒரே காரணம் மக்களுடைய அன்பு மக்களுடைய ஆதரவு எல்லா கட்சியும் உண்மையாலுமே இந்த யாத்திரையில் பங்கேற்கிறாங்க எல்லா கரைவேட்டிகளும் இந்த யாத்திரையில் நான் பார்க்குறேன் ஆனஸ்டாக சொல்லணுன்னா நீங்கள் கேமரா வச்சு ஃபுட்டேஜ் அவங்களுடைய காலை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் தெரியும் அவங்க என்ன கலர் வேட்டி கட்டியிருக்காங்க நமக்கு பார்த்தாவே தெரியும் மக்களுடைய எழுச்சியை வந்து ஏற்றுக்க முடியாதவங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது அபாண்டமான குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க அதையும் ஒரு விதத்தில் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்போ கட்சி அந்தளவுக்கு வளர்ந்துருச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் பேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் தொழிலதிபர் பேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அந்த ஏரியாவினுடைய முக்கிய பிரமுகர் ஏ ஏரியாவுக்கு வரும்போது சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அப்படி இருந்தாலும் கூட அதில் நான் தவறாக பார்க்கலீங்கண்ணா ஜோதிமணி அக்கா சேலஞ்ச் பண்ணி என் மேலே கேஸ் போட்டுங்கண்ணா நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேங்கண்ணா பெங்களூரில் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எம்பி எப்படி நடந்தாங்க சிவகுமார் அவர்கள்லேருந்து எல்லாத்தையும் நான் இழுக்க தயார் அவங்க சேலஞ்ச் பண்ணி வரட்டும் நான் ஜோதிமணி அவர்களுக்கு எதுக்கு பதில் சொல்லணும்னா ஒரு கண்ணாடி வீட்டுக்குள் உட்காந்து கல்லெடு தெரியாதுங்க அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு தான் கடைசியாக வந்து முடியும் என்பதற்காக ஜோதிமணி அவங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லை என்று என்னை சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னா நாம் ஆம் என்று ப்ரூவ் பண்ண தயாராக இருக்குங்கண்ணா சில விஷயங்கள தெளிவா இருக்கும் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து ஒரு நெரட்டிவ் பேஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியா இருக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த பிரெஸ் மீட் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க கேட்டீங்க பெரியார் அவங்கள பத்தி நீங்க சொன்னீங்க ஏன் சோ மக்கள் முன்னாடி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஸ்டாண்ட வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனா ஹெல்த்த பொறுத்த வரைக்கும் இதான் எங்க ஸ்டாண்ட் கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வருதுன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடிமகன் எஜுகேஷன் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டிய நிலமை வராது அதுவும் நாங்கள் சொல்கிறோம் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் ஒரு கல்விக்காக பணம் செலவுபட வேண்டிய அவசியம் வராது அதையும் நாங்கள் செய்து காட்டுவோம் நாங்கள் ஸ்டாண்டை வந்து இந்த யாத்திரை முடியும் பொழுது எல்லாத்தையும் தெளிவுபடுத்தியிருப்போம் இன்னும் நாங்கள் ஹெல்த்தை தொடல கல்வியை தொடல டெல்டால் அதுக்கு நாங்கள் ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுக்குறோங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தை தொட்டிருக்கோம் கரப்ஷனை தொட்டிருக்கோம் அதனால் இந்த யாத்திரை முடியும் பொழுது தமிழக மக்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் பிஜேபினா இதாப்பா ரைட் ஓ பிஜேபினா அந்த அந்த அஞ்சு பாயிண்ட் அப்பா ரைட் அப்போ பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடலாமா வேடா வேண்டாமாங்கிற கிளாரிட்டி நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஒரு பக்கம் மோடி ஐயாவுடைய நல்லாச்சு இன்னொரு பக்கம் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்படி இருக்கும் எந்த தன்மை இருக்கும் அதனால் எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் தெளிவாக இருக்கோம் வருகின்ற காலத்தில் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு போகிறோம் அதில் எங்கெங்கே ஸ்டாண்ட் அங்கங்கே தெளிவு பண்ணுறோம் இன்றைக்கி திமுக ஒரு அசுரத்தனமான அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி யாரை வேண்டுமானாலும் மிரட்ட முடியும் என்கின்ற பொசிஷனில் திமுக இருக்குது இன்றைக்கி திமுகவை அம்பலப்படுத்தக்கூடிய ஏன்னா மிச்ச கட்சிகள்லாம் பங்காளிங்கிறாங்க சில கட்சி இன்னைக்கு பகையாளியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கட்சி பாஜக மட்டும்தான் பங்காளிகள்ட்ட அப்புறம் என்னென்னா பேசுறது ஒரு கட்சியினுடைய முன்னாள் அமைச்சர் இன்னொரு கட்சியினுடைய இன்னால் அமைச்சருக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாரு சூப்பர் அப்படிங்கிறாரு இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் வரலாற்றில் நான் பார்த்தது கிடையாது இந்த கட்சிக்காரங்க அந்த கட்சிக்காரங்க கல்யாணத்துக்கு போனாவே கட்சி விட்டு தூக்கிடுவன்னு சொல்லக்கூடிய தமிழகத்தில் முதன் முதலாக பாரதிய ஜனதா கட்சியை எதிர்க்க வேண்டும் என்கின்ற மனோபாவத்தில் சில கட்சியினுடைய அரசியல் தலைவர்கள் இன்னொரு கட்சிக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டினுடைய முன்னாள் ஆளுமைகள் இருந்தால் இந்த மாதிரி பேசியிருப்பாங்களா தான் என் கேள்வி தமிழ்நாட்டினுடைய இதற்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் இதற்கு முன்பு இருந்தக்கூடிய ஆளுமைகள் இருக்கும் பொழுது பேசாத பேச்ச இன்றைக்கு அரசியல் கட்சியில் சில தலைவர்கள் பேசும் பொழுது அவர்கள் பங்காளிகளா உண்மையாலுமே திமுகவுக்கு பகையாளி யாருன்னு பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா பீகார்ல நிதிஷ்குமார் அவர்கள் பேசிய கருத்து எத்தனை நண்பர்கள் தமிழ்ல வந்து அதை பார்த்தீங்கன்னு தெரியல எங்களுடைய சமூக வலைதளத்தில் தமிழாக்கம் செஞ்சு போட்டிருந்தோம் அவர் பேசிய கருத்துக்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய நீங்க யாருமே ஏத்துக்க மாட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கனிமொழி அவர்கள் எதுக்கோ பேசக்கூடிய கனிமொழி அவர்கள் இதை தொடர்ந்து வாயே பேசல அதாவது நிதிஷ்குமார் அவருடைய கருத்துல ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா
தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு அமைச்சர் கைதாகும் பொழுது மம்தா பேனர்ஜியினுடைய பேரை சொல்லிட்டு கைதாகிறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் கருத்து கேட்டால் பதில் சொல்கிறது இல்லை ஸோ எனக்கு நான் நேற்று கூட இடத்துல கருத்து சொன்னாங்கன்னா இந்த இந்தி கூட்டணி எப்போ திமுகவில் ஒன்று சேர்ந்தாங்களோ திமுகவுடைய ஆபாசமான பேச்சுக்கள் இப்போ ஒரு ஒரு கட்சியாக பரவுது ஒரு ஒரு கட்சியுமே திமுகவோடு போட்டி போடுகின்றார்கள் யார் ஆபாசமாக பேசுவான்னு இதிலிருந்தே மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்தி கூட்டணியை பொறுத்தவரை அவங்களுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக சேர்ந்திருக்காங்களோ தவிர தெர் இஸ் நத்திங் கால் நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்தி கூட்டணியில் ஒரு தேசிய அளவிலான ஒரு நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் என்பது இல்லை அது குறிப்பாக நிதிஷ்குமார் அவருடைய பேச்சுக்கு எந்த அளவுக்கு கண்டனங்கள் இந்தி கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய நார்த் இந்தியன் தலைவர்கள் சொல்கிறாங்க திமுக சொல்ல திமுக சொல்ல திமுக சொல்ல புரிஞ்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு திமுக மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியில் இருக்கு ஓ இந்தி கூட்டணியில் நம்ம கழட்டி விட்டுட்டாங்கன்னா ஒரு ஓட்டு கூட வராது நமக்கு இந்தி கூட்டணி வேண்டும் என்பதற்காக திமுக சாக்கு போக்கு சொல்லி இந்தி கூட்டணியில் இருப்பதை தான் நாங்கள் பார்க்குறோங்க இந்த விமர்சனம் எங்கிருந்து வருதுண்ணா பாரதிய ஜனதா கட்சி அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒருவர் அவருடைய இல்லத்தில் ஒரு ரைடு பண்ணுறாங்க ஏன் ரைடு பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்காரர் பாம்பேயை சார்ந்தவர் அங்கே ரைடு பண்ணுறாங்க கண்டினியூஷன் ஆஃப் ரைடு அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டியில் நடக்குது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சென்னையில் இந்த மனிதர் குடியிருக்கிறாரு இந்த மனிதர் வீட்டில் வீடு ஒரிஜினல் ஹவுஸ் ஓனர் மும்பையை சார்ந்த ஒரு தமிழர் ரைடு பண்ணும்பொழுது இவரை கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு இந்த வீட்டு ஓனருக்கு என்ன தொடர்பு எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து வாடகைக்கு இருக்கீங்க வாடகை பணம் எங்கிருந்து கொடுக்குறீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில ஊடகங்கள் உடனடியாக ஒரு ஃப்ளாஷ் நியூஸ் போடுறீங்க அந்த ரைடு செய்யப்பட்ட மனிதருக்கும் இந்த மணல் கொள்ளையில் ரைடு செய்யப்பட்ட மனிதர்களுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது உடனடியாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓ அப்போ இவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருக்கார் இவருக்கும் மணல் கொள்ளைக்கு என்ன சம்மந்தம் இதை வந்து கன்சர்ன் ஏஜென்சிஸ் தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க இதிலிருந்து இது ஒரு பிரச்சனையாக பேச வேண்டும் என்பதற்காக அரசியல் கட்சியில் தலைவர்கள் பேசுகிறாங்க பேசுகிறதுக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சி அலுவலகத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதர் அந்த வீட்டில் வாடகைக்கு எடுக்கார் இதுதான் வந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் த கேஸ் எனக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் இதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் சில நண்பர்கள் இண்டிவிஜுவலாக அதை பற்றி சில செய்தி தொடர்பாளர்கள் நியூஸும் போட்டிருந்தீங்க இன்றைக்கி ரெண்டு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும்னா தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி அண்ணாமலை எதையெல்லாம் அப்போஸ் பண்ணுறான் தனி மனிதனாக லிக்கரை பற்றி அப்போஸ் பண்ணுறான் அதை பற்றி மிச்ச கட்சிக்கிட்ட போய் நீங்கள் கேட்கணும் அண்ணன் அப்போ லிக்கர் மாஃபியாட்டு இருந்து நீங்கள் பணம் வாங்குறீங்களா நீங்கள் லிக்கரை பற்றி பேசவே இல்லை அப்போ லிக்கர் கம்பெனி மாதம் மாதம் உங்களுக்கு பணம் வருது அண்ணாமலை மட்டும்தான் டாஸ்மாக்கில் நாலில் மூணு சதவீதத்தை ஒழிக்க மூட வேண்டுங்கிறாரு அதை வந்து கல்லுக்கடையை திறக்கணுங்கிறாரு அப்போ நீங்கள்லாம் பேசல பணம் வருதான் மணலை பற்றி திமுக பேசுனாங்களா இல்லை மணலை பற்றி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ஒரு கட்சி பேசுதுன்னா அதுவும் பாரதிய ஜனதா கட்சி குறிப்பாக எந்த அளவுக்கு மணல் மாஃபியாக்களோடு தமிழக அரசு தொடர்பில் இருக்கிறாங்க ஃபேக் கியூஆர் ரிசிப்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு தொடர்ந்து நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை நீங்கள் புள்ளி விவரத்தோடு இந்த மணல் மாஃபியா எந்த ஆட்சியின் போது வந்தாங்க எந்த ஆட்சியோடு இருந்தாங்கன்னு நீங்கள் ஏதாச்சும் புள்ளி விவரத்தோடு போட்டிருக்கீங்களா இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கீங்களா இன்றைக்கி இதை போன்ற சமூக ஈவில் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு கட்சியும் எதிர்க்கக்கூடிய மனிதனும் நானாக இருக்கேன் அதனால் ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் நீங்கள் பேலன்ஸ்டாக எடுத்து கலெக்டிவாக பார்க்கலாம் இதே கேள்வி ஏன் நீங்கள் திமுகட்ட கேட்கல ஏன் அதிமுகட்ட கேட்கலையும் திரும்ப நான் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறேன் நீங்கள் நான் பேசின ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் லிக்கரை பற்றி அண்ணாமலை எத்தனை டைம் பேசியிருக்கார் மணல் கொள்ளையை பற்றி எத்தனை டைம் பேசியிருக்கார் மணல் கொள்ளைக்கு எதிராக பாரதிய ஜனதா கட்சி பொள்ளாச்சியில் ஆர்ப்பாட்டம் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெள்ளூரில் ஆர்ப்பாட்டம் பாரதிய ஜனதா கட்சி கரூரில் ஆர்ப்பாட்டம் கிருஷ்ணகிரியில் ஆர்ப்பாட்டம் இந்த ரெண்டு மூன்று வருடத்தில் ஆராய்ச்சி பாருங்கள் அதே போல் லிக்கருக்கு எதிராக கவர்னர்கிட்ட போய் நாங்கள் கொடுத்துருப்பது டாஸ்க் மாதிரி இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பார்த்தா மிச்ச கட்சிகள் நாங்கள் பேசியிருப்பதில் ஒரு சதவீதம் கூட பேசியிருக்க மாட்டாங்க ஒன் பர்சன்ட் கூட நான் சேலஞ்ச் பண்ணியே சொல்கிறேன் ஸோ இதே கேள்வியை நியாயமாக நீங்கள் கேட்கணும்னா மற்ற அரசியல் கட்சிகிட்ட கேட்கணுமோ தவிர பாரதிய ஜனதா கட்சிகிட்ட கேட்கக்கூடாதுங்கிறது என் தாழ்மையான வேண்டுகோளுங்க சத்தமாக கேளுங்க சாரி ஆனால் இல்லைங்கண்ணே நாம் வந்து ஸ்டாண்டு தெளிவுபடுத்திட்டோம் ஏன்னா தமிழகத்தில் எப்போ சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்கப்பட வேண்டும்னு ஒரு கட்சி சொல்லும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி
ஆனால் ஆட்சியாளர்களா அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது நீங்கள் ஒரு ப்ராமிஸ் எடுத்துட்டு சனாதன தர்மத்தை ஒழிப்போம் இந்து அறநிலைத்துறை வரும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் ஸ்டாண்டர்ட் தெளிவுபடுத்தணும் இதற்கு முன்பு அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபொழுது அது போன்ற பிரச்சனைகள் இல்லை அப்போ நாங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆமாம் கோயிலுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த வாசகங்கள் செல்ல வேண்டும் அதே போல் பெரியார் அவர்களை பற்றி எங்கள் கருத்து என்ன பெரியார் சிலை எங்கே வைக்கப்படும் பெரியார் அவர்கள் சிலை எங்கே இருக்கும் மக்கள் மரியாதை செய்ய வேண்டியவர்கள் எங்கே போய் செய்யணும் ஆனால் இந்த லைன் இருக்கு அதாவது எலாபரேட்டாக சொல்லியிருக்கோம் அந்த லைன் இருக்கணும்னு ஒரு அரசியல் கட்சி சொன்னால் பெரியார் அவர்கள் உங்கள் அரசியல் கட்சியை பற்றி என்னவெல்லாம் சொன்னாரோ அந்த போட உங்கள் கட்சி முன்னாடி நீங்கள் வச்சுட்டு அப்புறம் இதை பற்றி நீங்கள் பேசுங்க அப்படிங்கிறத தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் பெரியார் அவர்கள் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக தியாகி நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் சுதந்திரம் வேண்டாம் என்று சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அந்த பழைய இஸ்திக்குள்ளே போக விரும்பலைங்கண்ணா ஸோ பெரியார் அவர்களுக்கு நாம் சிலை வைக்கலின்னு சொல்ல பெரியார் அவர்கள் எங்க இருக்கணுமோ பப்ளிக் பிளேஸ்ல நடுநயமா இருக்கட்டும் அங்க எல்லா தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க சில பேர்த்துக்கு சில பேர்த்த பிடிக்கும் சில பேர்த்த பிடிக்காது கோவிலை பொறுத்தவரை கடவுளை நம்பிய முத்துராமலிங்க தேவரையாவுடைய சிலை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வெளியே இருக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் அதே போல மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு வெளியே வைத்தியநாதர் ஐயாவுடைய சிலை இருக்க வேண்டும்னு விரும்புறேன் ஏன்னா இவர்கள்லாம் ஆன்மீகத்தோடு அரணோடு சேர்ந்து சுதந்திர போராட்டத்திற்கு பாடுபட்டவர்கள் பெரியாருடைய சிலையும் இருக்க வேண்டும் நான் சொல்றேன் எங்க இருக்க வேண்டும் அதற்கான இடத்தையும் நான் சொல்றேன் இப்ப நான் பெரியார் சிலையே இருக்க கூடாதுன்னு கருத்துல நான் பண்ணலாங்க பெரியார் சிலை இருக்க வேண்டும் தானே சொல்றேன் ஆனா அவருடைய சிலை எங்கே இருக்க கூடாதுன்னு பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்லுது இந்த அந்த ஆர்கியூமெண்ட் இப்படி பாருங்க பெரியார் சிலையும் அவருடைய வாசகமும் எங்கே இருக்க கூடாது என்பதுல பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்களுடைய நிலைப்பாட்டை மக்கள் முன்னாடி வச்சுட்டு அப்புறம் மக்கள் ஏத்துக்க போறாங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு அதனால் எதிர்கட்சி நண்பர்கள் அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து நான் ஒரு செக்குலர் ஸ்டேட்டுங்க அண்ணா நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் நம்முடைய கவர்னன்ஸ் என்பது எசன்சியலி எல்லா மதத்தையும் சமமாக நடத்தக்கூடிய ஒரு செக்குலர் ஸ்டேட் இதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணுங்கண்ணா இப்போ நீங்கள் நாளைக்கு வந்து சொல்லுது இல்லை நாங்கள் செக்குலர் கட்சி திமுக அந்த வாசகத்தை நாங்கள் சர்ச்சு முன்னாடி வைப்போம் மாஸ்க் முன்னாடி வைப்போம் கோயில் முன்னாடி வைப்போம் அது ஆர்குமெண்டேட்டிவ் பாயிண்ட் டிபேட்டபிள் பாயிண்ட் ஆனால் அந்த வாசகத்தை நாங்கள் கோயில் முன்னாடி வைப்போம் சர்ச்சு முன்னாடி வைக்க மாட்டோம் மாஸ்க் முன்னாடி வைக்க மாட்டோம் தட்ஸ் டெஃபினெட்லி இல்லீகல் இது நம்பர் ஒன்றுங்கண்ணா இரண்டாவது அது கண்டிப்பாக அஃபென்சிவ் தான் அதில் என்ன ஈகோ இஷ்யூ என்னங்கண்ணா கோவிலுக்கு போகிறவன் யார் சாமியை நம்புறவன் தான் போகிறான் சாமி நம்பாதவன் கோயிலுக்கு போய் சாமி எப்படி இருக்கார் அழகாக இருக்காரன்னு பார்க்கலாமான்னு யாரும் போக போகிறது இல்லை அந்த நேரத்தை கொடுத்து ஒரு விரதத்தோடு பக்தியோடு சிரத்தையோடு நீங்கள் கோயிலுக்கு போகிறீங்கன்னா கடவுளை நம்புறீங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த வாசகத்தை என்னுடைய ஐடியாலஜி தான் சரி ஒத்துக்கிறேண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழில் திமுக கம்யூனிஸ்டோடு சுதந்திர கட்சியோடு இணைந்து எலெக்ஷனை சந்தித்து ஆட்சிக்கு வரும் பொழுது இதை சொன்னாங்களா அவங்க தேர்தலாக சொன்னாங்களா பரப்புரையில் சொன்னாங்களா நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கோயிலுக்கு வெளியே அதை வைக்க போகிறோன்னு சொன்னாங்களா இன்றைக்கி திமுகக்காரர் என்ன பண்ணுறா எதோ சொல்லி ஆட்சிக்கு வர்றான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எதையோ செய்கிறான் ஏன் செய்கிறேன்னு கேட்டால் இல்லை நாங்கள் ஓட்டு போட்டாங்கள மக்கள் எங்களை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதனால் செய்யும் ஆனால் இரண்டும் பேர் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு ஒரு வழி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அதுக்கு மக்கள் எங்களுக்கு வந்து தேர்தலில் ஓட்டு போட்டனால நாங்கள் செய்வோம்னு சொல்கிறது ஏற்றுக்க முடியாதுங்கண்ணா இதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு எலெக்ஷனே ஒரு கிளாசிக் எலெக்ஷனுங்க இல்லை ஆச்சரியம் என்னென்னா இந்த சனாதன தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் ஹைகோர்ட்டில் நான் படித்த என்ன பேசியிருக்காங்க திமுகவினுடைய வழக்கறிஞர் வில்சன் அவர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவங்க சார்பாக ஆஜராகிறாங்க இது செகண்ட் பேட்ச் ஆஃப் பெட்டிஷன் ஒரு நீதிபதி முன்னாடி வருது அப்போ அந்த நீதிபதி கேட்குறாங்க சனாதன தர்மத்தை பற்றி நீங்கள் கருத்து சொல்கிறீங்களே எங்கிருந்து படித்தீங்கன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு வில்சன் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் மனுஸ்மிருத்தியை பற்றி பெனாரஸ் ஹிந்து பல்கலைக்கழகம் எழுதிய புத்தகத்தை எங்கள் ஆள் படித்தாரி ஒரு ஆனர் அது நீதிபதி ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறாங்க கருத்தை சொல்கிறக்கு முன்னாடி படித்தாரா கருத்தை சொன்ன பின் படித்தாரா கருத்தை சொல்கிறக்கு முன்னாடி படித்தார் எஸ்ன்னு வில்சன் சொல்கிறார் அதையெல்லாம் படித்து தந்தை பெரியார் அவருடைய கொள்கையெல்லாம் படிச்சுட்டு
பக்கம் இருபத்தி ஒன்ல திமுக காரங்களை பத்தி என்ன சொல்லிருக்காரோ அந்த புத்தகத்தை நான் தூக்கிட்டு வரேன் அதை ஏத்துக்குவாங்களா திமுக என்ன சொல்லி இல்ல இல்ல திமுக பத்தி பத்தாயிரம் பேர் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லிருக்காங்க அதை பத்தி நீ படிமா அதே தான் நான் சொல்றேன் சனாதன தர்மத்தை பத்தி இந்தியாவில் பத்தாயிரம் 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 புத்தகங்கள் இருக்கும் பொழுது அதையெல்லாம் நீ படிக்க மாட்டேன் உனக்கு எந்த புத்தகம் வேண்டாமோ எந்த புத்தகத்தை மக்களை நிராகரிச்சிருக்காங்களோ எந்த புக்க புத்தகத்துக்கு என்னை போன்று சனாதன தர்மத்தை பின்பற்றக்கூடிய நபர்கள் எந்த புத்தகம் சரியில்லை ஒரு மனிதனால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல என்ன ப்ரொஃபஸர் உட்கார்ந்து ஒரு மனுஸ்மிருத்தியை பற்றி எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணால் அதே போல் கிளாட்வெல் இவங்க வந்து ஜியூ போப்பை பற்றி பேசுகிறாங்க சானர்ஸ் ஆஃப் சதர்ன் இந்தியான போப் ஒரு புக் எழுதுகிறாங்க அதாவது தமிழகத்தினுடைய தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நாடார் சமுதாயத்தை பற்றி இழிவாக ஒரு புக் இருக்குது அந்த புக்கு எல்லாம் கண்டமினேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த புக்கு வேண்டான்ட்டாங்க இன்னைக்கு ஜியூ போப்பையும் ராபர்ட் கிளாட்வெலையும் கொண்டாடுற திமுக சானர்ஸ் ஆஃப் சதர்ன் இந்தியா புக்கை ஏற்றுக்குமா எவ்வளவு அபத்தமான ஆர்கியூமெண்ட்டை வில்சன் அவர்கள் ஹைகோர்ட்டில் போய் வைக்கிறாங்க ஒரே ஒரு புத்தகம் அதுவும் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளாத புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை கட்சிக்காரர் படித்தார்னா பத்தாயிரம் புத்தகங்களில் சனாதன தர்மத்தை பற்றி இருக்கு அதையும் உதயநிதி ஸ்டாலின் படிக்கல சொன்னால் உங்களுடைய கேள்விக்கு என்னுடைய பதிலுங்கனா செலக்டிவ் ரீடிங் இஸ் நான் சென்சிக்கல் செலக்டிவாக ஒரு புத்தகத்தை நானும் படிச்சுட்டு நான் சொல்ல விரும்பலிங்கன்னா பெரியாருடைய செலக்டிவ் கோட் எடுத்து நான் பேச ஆரம்பித்தேன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அடுத்தவனுடைய காலை நக்கி பிழைப்பவன் கம்யூனிஸ்ட் பெரியார் சொன்னார் அந்த கருத்தை கொண்டே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு வெளியே வைக்கட்டுமா காங்கிரஸ் என்பது ஒழிக்கப்பட வேண்டிய கட்சி பெரியார் சொன்னார் அதை கொண்டே காங்கிரஸ் ஆஃபீஸ்க்கு வெளியே வைக்கலாமா பெரியார் அவர்கள் திமுகவை சொன்னாங்க தன்னுடைய மனைவியை விற்று பிழைப்பவன் அதை கொண்டே திமுக ஆஃபீஸ் வெளியே வைக்கலாமா அதனால் தயவு செய்து அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் செலக்டிவாக ஒரு புத்தகத்தை தூக்கிட்டு போய் ஹைகோர்ட்டில் நின்று என் கட்சிக்காரர் அந்த புத்தகத்தை படித்தாரு சனாதன தர்மத்தை எதிர்க்கிறேன் ஆனால் ஒரு டெமோக்ரஸியில் இருக்கோண்ணா எட்டரை கோடி மக்கள் இருக்கும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வச்சா சென்சிபிளாக வைப்போம் அதில் பத்திரிகை நம்பர்கள் நீங்கள் துருவி துருவி கேளுங்க சென்சிபிளாக இல்லாத ஆர்கியூமெண்ட்டை வச்சுட்டு வில்சன் டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு அந்த டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசத்தை வச்சு உதயநிதி ஸ்டாலின் டிஃபெண்ட் பண்ணுறாருனா இதை விட அபத்தமான டிஃபென்ஸ் என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்தது இல்லைங்க நன்றிங்கண்ணா